Hola amigos, welcome back to our channel and thank you for joining us today. We have some truly exciting news from Spain that we can't wait to share with you. Spain's Congress of Deputies is abuzz with activity as they prepare for a momentous event. Stay with us as we delve into the details of Princess Leonor's coming of age ceremony and what it means for the future of Spain's monarchy. The stage is set and anticipation fills the air as Spain's Congress of Deputies adorns the magnificent baldachin which will be prominently displayed during Princess Leonor's coming of age ceremony. The Gala Canopy, weighing a staggering 215 kilograms, arrived at the Congress from the Royal Tapestry Factory. But that's not all. The Cortes have also A dedicated fire brigade unit carefully placed the gala canopy ensuring that everything is in perfect order for the swearing in ceremony. The attention to detail in every step is truly remarkable. Estamos hablando de unas medidas de 11.30 por 12.15 y elevar esto, suspenderlo en el aire con unas barras lleva su, su logística. Y extremas muchísimo la, la precaución porque es una pieza antigua y no pedimos que se enganche por ninguna de las piezas que, que, que sujetamos para que quede colgado y suspendido. Sí, los bomberos es una parte esencial que son los que nos permiten que los cables que, que suspende el baldaquino queden sujeto en el edificio. No, si llueve el único problema que hay, que también es un, un importante, que la pieza se, se humedezca con la, con, con la lluvia. Entonces puede poder sufrir algún deterioro en cuanto al color. En cuanto que el, el repostero tiene un, unos agujeritos para drenar en caso de que llueva, para que el agua no se acumule arriba y pueda acceder. No, mañana mismo. En cuanto que acaba el, el acto, aquí estamos nosotros para volver a retirar. Sumamente hay que preservar una pieza tan histórica como esta. No hay que dejarlo tanto tiempo expuesto. Sube con nosotros y ayuda a montar los cuatro cables de acero que suben a, a las poleas. Es una preinstalación ya hecha del propio Congreso de los Diputados. Guiamos el cable hasta la barra que va, que va a izar el palio y luego posteriormente ya queda tensado y con el torno que tiene aquí el personal se encargan de, de izado. Lo delicado yo entiendo que es el izado que esté a nivel y que, y que vaya en su momento, en tiempo, y, pero en realidad esto no es eh, está planificado. Pues, luego implica muchos equipos. Nos han comunicado que después de nosotros viene... Eh, pues personal de tapices para realizar una serie de confecciones, tienen que colocar medios en el suelo, atarlos, entonces, eh, es sobre todo eso, eh, la, eh, el, el engranaje de todos los implicados. Muchas gracias. But why is this event so significant? Today's session in the Spanish Parliament marks the 18th birthday of Princess Leonor and the swearing in of the heir to the throne of Spain. It goes far beyond mere ceremonial protocol. It's a defining moment that symbolizes the continuity of Spain's parliamentary monarchy. This ceremony cements the institution's allegiance to the chamber, reaffirming the essential role of the monarchy in the democratic structure of Spain Moreover, it paves the way for Princess Leonor to formally assume her functions as queen should her father be disqualified or choose to abdicate. It's a day filled with tradition, symbolism and promise for the future. En su grado superior, que el gobierno a propuesta mía y de conformidad con el sentir expresado por su majestad el rey tiene el honor de ofreceros en este día histórico para vuestra alteza real y para España en que alcanzáis la mayoría de edad.
que este acto sencillo y emotivo sea el exponente de nuestra unión a fin de que todos y cada uno, desde el puesto en que nos corresponde, podamos cumplir nuestra misión en la paz, en la libertad y en la justicia para el engrandecimiento de nuestra patria. Pues otro de los actos importantes esta mañana va a ser la imposición de ese collar de la orden de Carlos III. Eso será después del juramento aquí en el Congreso, será ya en el Palacio Real. Alejandro Riego, ese será también un momento especial porque allí escucharemos a la princesa Leonor pronunciar su discurso y después habrá un almuerzo en el que también escucharemos las palabras del rey. Sí, así es. Ese acto está previsto que tenga lugar en torno a la una y media de la tarde. Un acto de también un gran importante simbolismo. Se repite el esquema de hace 37 años y el rey Felipe impondrá ese collar de la orden de Carlos III a su hija, a la princesa Leonor, al igual que sucedió con él, como decimos, hace 37 años. Es un collar que es la máxima distinción que concede el gobierno. Estará aquí también el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que actúa como gran canciller y también tendrá unas palabras y que instituyó el monarca Carlos III en 1771 para destacar la virtud y el mérito. Se entrega a 25 españoles vivos, sin contar a los miembros de la familia real y está destinada sobre todo a jefes de Estado, jefes de gobierno o miembros de la familia real, en este caso en la princesa de Asturias. Un collar elaborado que veremos imponer en directo también aquí a lo largo de esta programación especial. Desde el año 1983 también se entrega a mujeres porque hasta entonces, al margen de las reinas, estaban vetadas en esa orden. El último, por ejemplo, en recibirlo fue el presidente portugués, Marcelo Rebredo Sousa, pero también lo tienen, por ejemplo, las presidentes de Chile, Michelle Bachelet o el expresidente mexicano Peña Nieto. También personas que han influido o tienen especial interés en fomentar las relaciones exteriores de España. Como decís, además de ese acto del collar, habrá un almuerzo oficial, unos 150 invitados, con una amplia representación de poderes del Estado y presidentes autonómicos y en ese almuerzo escucharemos las palabras de don Felipe, también las palabras de la princesa de Asturias, que hablará nada más recibir la orden de Carlos III. Lo que ha cambiado respecto respecto a su padre es que no será en la sala, en la cámara oficial, sino que se ha trasladado a la sala de Carlos III, a la que lleva el nombre del monarca, donde él falleció en 1778. Pues eso es lo que va a ocurrir en el Palacio Real y allí escucharemos también las palabras del presidente en funciones, de Pedro Sánchez. Veíamos hace unos minutos esa imagen eh, de, de entonces presidente del gobierno de Felipe González que habló también en ese acto en el Palacio Real y lo comentábamos antes con, con el señor Roca, ¿no? Eh, ¿Cuán diferente es el ambiente político que vamos a ver hoy dentro del Congreso del que vimos entonces en 1970? 86. Recuerdo que en ese programa especial había declaraciones de Jordi Pujol, claro, entonces presidente de claro. la Generalitat, declaraciones de José Antonio Ardanza, Lenda Cari, eh, apoyando lo que estaba ocurriendo aquí en el Congreso y apoyando la continuidad de la monarquía, ¿no? Sí. Que parece, ahora nos parece años luz de lo que vamos a ver hoy aquí. Yo creo que aquí hay que, hay que señalar algunas cuestiones. Por ejemplo, el porcentaje de diputados que forman parte de partidos políticos contrarios abiertamente a la monarquía es el 17%, no llega, 16 y pico. Ese es el peso. En aquel momento era un poquito menor, pero no mucho menor en cuantía. La gran diferencia está en que los partidos periféricos, los partidos independentistas tanto en Cataluña como en el País Vasco ahora sí son abiertamente contrarios a la monarquía. El PNV fue un actor principal en la transición política española y fue un actor que participó en la jura de del príncipe Felipe, entonces en el 86. Hoy, sin embargo, ni siquiera va a venir. Tampoco el Lendakari. Convergencia de Unión, acabamos de tener aquí al señor Roca, fue miembro esencial, firmante de la Constitución, padre de la Constitución, y aquí estuvo Jordi Puyol aquel día. Hoy, sin embargo, no solo no van a venir, sino que hay un ataque directo a la Constitución, a la monarquía. Y todos estos partidos esta mañana han emitido un comunicado criticando la monarquía y la Constitución. Por lo tanto, yo creo que no es tanto una cuestión de número como de discurso. El discurso es efectivamente muchísimo más agresivo y contrario a la figura del rey, a la monarquía constitucional como modelo de gobierno 
y por supuesto al acto que hoy se va a celebrar. Yo creo que ellos mismos están mostrando su vulnerabilidad, o sea, su posición de debilidad en esto, porque ahora mismo están mucho más tensionados por la oposición interna que tienen en sus propias comunidades autónomas. Es decir, el PNV de hoy es un PNV atenazado por el avance de Bildu, y eso no ocurría en el año 86. Esquerra y Junts se hacen la competencia mutuamente a ver quién es más republicano, más eh, antimonárquico, más independentista. Y esa tensión que viven en sus comunidades la han trasladado y la víctima va a ser este, este acto. Y o están olvidando, eso los diputados, ya los presidentes, eh, como, como, como el Lendakari, como el presidente catalán, están olvidando que son los presidentes de todos los catalanes y de todos los vascos. Están olvidando que son los representantes del Estado en esas comunidades autónomas. Y por tanto, eh, Cazorla lo ha dicho, lo que aquí vamos a ver y lo hemos señalado es una heredera al trono, una futura jefa de Estado que se va a prestar, va a prestar juramento para servir para servir al pueblo español, claro. para cumplir la Constitución y hacerlo precisamente ante las Cortes. Entonces, qué paradójico es que precisamente viene a someterse a los representantes de la soberanía y los representantes de la soberanía popular a los que pagamos para representarnos precisamente están ausentes. Eh, francamente, mmm, por último, quisiera señalar los valores de Carlos III, ya que, ya que se le va a imponer esa, esa corona, que es creo de los mejores monarcas que hemos tenido. El... Carlos III trajo la ilustración, trajo que en ese momento significaba el afrancesamiento, que significaba la europeización, la higiene, la razón. Y me gusta mucho que esa sea la medalla que recibe ella, como la recibió su padre y las figuras que hemos destacado. Veíamos y hablábamos de esas ausencias ¿no? de líderes autonómicos, la hostilidad del mundo nacionalista que se ha agravado. Hemos vivido años eh, muy intensos en España, el procés, la ruptura de la, de la legalidad. Eh, pero también hay tres miembros del gobierno, tres ministros en funciones que no, no van a asistir. Es una situación también un poco anómala ¿no? Digamos, y que define muy bien los tiempos que vivimos. Sí, es, es verdad que es un reflejo del momento político eh, por el que estamos atravesando. Y bueno, pues son ausencias que se deben, yo creo, eh, a posturas de cara a sus bases y, a, y de cara a su electorado. ¿no? O sea, ellos han mantenido eh, que, que no están de acuerdo con eh, la forma de la jefatura del Estado, en este caso la monarquía, porque es algo que él no, no se ha elegido, eh, digámoslo así, ¿no? Y, y bueno, quieren ser coherentes dentro de su coherencia, eh, no asistiendo a un acto como el, el juramento de la princesa Leonor. A mí personalmente me choca porque creo que lo cortés no quita lo valiente, claro. tú tienes todo el derecho del mundo a decir lo que piensas y lo que defiendes, pero formas parte también de, de las cortes, en este caso, en el caso de los ministros, de un gobierno claro. que reconoce de al, al actual jefe del Estado, a la monarquía parlamentaria, y, y entonces, bueno, yo creo que, 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 bueno, que tampoco pasa nada, o sea, no, no cambias de parecer o de opinión porque estés presente en un acto institucional como, como el que vamos a ver. ¿no? Estábamos viendo el batallón de honores que ya estaba formando aquí en la carrera de San Jerónimo frente al Congreso, es el que va a recibir a la familia real cuando lleguen. Todavía no han salido del Palacio de la Zarzula, pero ya están formando aquí frente al Congreso. No hay que olvidarse, estábamos hablando del ambiente político, pero es que no hay que olvidarse del momento concreto en el que estamos hoy. Es este claro, día. Es claro. que estamos en plenas negociaciones de investidura que no están siendo, parece ser, fáciles, eh, con un Congreso, insistimos, muy divididos y un gobierno en funciones. Claro. Que de hecho, se habló mucho de, de en qué momento íbamos a llegar aquí. Bueno, fue decir, mental, y, ahí, y ahí la respuesta la tenía Cazorla, que como fue el que diseñó en la anterior, la anterior jura, el hecho de que el gobierno esté en funciones al final se ha decidido, y creo que los juristas en esto no discrepan, que no es relevante, porque esto es un acto que atañe a las Cortes y a la Casa del Rey. Obviamente el gobierno tiene que participar. Sí, es verdad que decía a veces, verdad, que sobraba todo el mundo, Eso es, ¿no? Claro. El día del, Pero, del 86, sí, el, la el legitimidad que no fuera formal, y las Cortes. El hecho formal es la princesa, jurando la Constitución ante las Cortes. Y a partir de ahí, como decía el señor Cazorla, todo lo demás, bienvenido, pero no es estrictamente necesario para el acto parlamentario institucional. Y eso es muy relevante. En cuanto al contexto en el que estamos, es verdad que ayer por la tarde vimos unas imágenes de una reunión entre el número 3 del PSOE y Puigdemont en Bruselas. Si no tuviéramos hoy este acto 
tan relevante estaríamos todos hablando permanentemente bueno, toda la mañana. Bueno, eso lo hicieron ayer cuestión. seguramente. Claro, no, es, ¿no? Que, no es casual que lo hicieran ayer y eso es una prueba más de que el gobierno no está cómodo, o el Partido Socialista en este caso, no está cómodo en las negociaciones con Puigdemont, que no deja de ser un expresidente de la Generalitat prófugo de la justicia. Esa es la realidad. El debate político en esta cuestión está muy enconado y además afecta directamente a la Constitución. Esto es, esto es una novedad, no es una cuestión de, dis, de discrepancia entre una, una posibilidad, un camino a seguir u otro, sino que hay una de las partes que considera que es plenamente inconstitucional, incluso el Partido Socialista estaba ahí hasta hace dos meses, y eso sitúa a la Constitución en el centro del debate, lo cual eleva mucho eh, los decibelios sobre la discrepancia. Uh -huh. Claro. Eh, fijémonos que precisamente en medio de esta polarización, de esta incertidumbre, de que no sabemos... Bueno, sí, va a haber gobierno, eso parece, parece claro, pero todo puede descarrilar. Bueno, pues precisamente un acto como este nos vuelve a instalar en la importancia de la institución. Es decir, más allá de las personas, más allá de Puigdemont, más allá de Pedro Sánchez, más allá de Abascal, de Feijo, etcétera, etcétera, tenemos... Her Royal los, Highness, los the Princess of Asturias. De julio, unas you know que están aquí, unos diputados que nos representan y la heredera va a jurar. Eh, la incertidumbre, sí, indudablemente el gobierno ha, hecho, ha, ha dado este paso de, de enviar, bueno, el gobierno, el Partido Socialista ha enviado a Santos Cerdán a Bruselas en víspera de esto, es decir, parece claro que ha habido un intento ahí de, de solapar las cosas para que pasara lo más desapercibido posible porque es un trago que nadie quiere en el Partido Socialista. Eh, pero bueno, nada de lo hecho viola la Constitución. Eh, es muy curioso cómo el propio Feijó hace una... Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Leonor de Borbón, is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI and Queen Letizia. She was born in Madrid on 31 October 2005. Her grandparents at her christening were her paternal grandparents, their majesties King Juan Carlos and Queen Sofia. She became the heir to the throne on the proclamation of her father as king on 19 June 2014. Pursuant to Article 57.2 of the Constitution, she holds the title of Princess of Asturias as well as the titles of Princess of Girona and princes of Vienna. Corresponding to the firstborn of the Kingdom of Castile, the throne of Aragon, and the Kingdom of Navarre, whose union formed the Spanish monarchy in the 16th century. She also holds the title of Duchess of Montblanc, Countess of Saravera, and Lady of Balaguer. The Princess of Asturias Foundation is a remarkable private, non-profit institution with a noble mission. Established in 1980, it is dedicated to promoting scientific, cultural and humanistic values that are considered universal heritage, while also strengthening the connections between the Principality of Asturias and the heirs of the Crown of Spain. The foundation is honored to have His Majesty, the King of Spain, as its honorary president since its inception. And since June 19, 2014, the presidency of honor has been held by Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Princess Leonor de Bourbon. One of the foundation's most prominent activities is the annual Prince of Asturias Awards which aim to recognize outstanding contributions in various fields. These awards are given in eight categories, Arts, Letters, Social Sciences, Communication and Humanities, Scientific Research, International Cooperation, Concord and Sports. Let us delve into the rich history and achievements of the Princess of Asturias Foundation, discuss the significance of their awards, and the impact of their work on a global scale. The presentation ceremony of the Princess of Asturias Awards is the main activity carried out by the Princess of Asturias Foundation, a private non-profit institution whose objectives are to contribute to the promotion of all scientific values, cultural and humanistic, universal heritage, 
and consolidated the existing link between the principality of Asturias and the title traditionally held by the heirs of the crown of Spain. His Majesty the King has been the honorary president of the foundation since its creation in 1980. Following his proclamation as King of Spain on June 19, 2014, Her Royal Highness the Princess of Asturias holds the honorary presidency of this institution. Intent to distinguish scientific, technical, cultural, social and humanitarian work carried out by people, institutions, groups of people or institution on an international level. These awards are granted in eight categories Art, Letters, Social Sciences, Communication and Humanities, Scientific and Technical Research, International Cooperation, Concord and Sports. The ceremony, which is traditionally held at Campo Amor Theatre in Oviedo, is considered one of the most important cultural events on the international agenda. Throughout their history, these awards have received different recognitions such as the extraordinary declaration that UNESCO made in 2004 for their exceptional contribution to the cultural heritage of humanity. Now I take a moment to tell you why the heir to the throne of Spain is known as the Princess of Asturias. The Spanish heir to the throne is always given a special title, Prince or Princess of Asturias. To denote their place as first in line to the throne, it is a title that dates back to the late 1300s and has continued to this day. Princess Leonor became the Princess of Asturias on 19 June 2014, following the abduction of her grandfather Juan Carlos and the accession of her father Felipe. In her limited official duties, she accompanies her parents on major royal events and presides over the Princess of Asturias Foundation and the Princess de Girona Foundation, which both host annual award ceremonies. There are other titles as well that are unique to the heir, Princess of Girona, Princess of Viana, Duchess of Mont Blanc, Countess of Servira, and Lady of Balaguer. In the case of a male heir, these are all modified to male identifiers. The title of Princess of Girona and Princess of Viana are to represent that Leonor is the heir of the kingdoms of Aragon and Navarre respectively. Duchess of Mont Blanc represents that she is the heir of the Principality of Catalina. Countess of Servira represents that she is the heir to the Kingdom of Valencia. El Palacio de la Zarzuela, esos vehículos históricos que ya vemos allá a lo lejos y que van a estar escoltados en este tramo del recorrido por esa sección de motos de la de la Guardia Real. Ahí vemos esos dos vehículos Rolls Royce. El primero de ellos. And here comes. And here comes the royal family of Spain, King Felipe, Queen Letizia, along with their daughters, Princess Leonor and Infanta Dona Sofia, for the historic ceremony in Madrid today. Equivoco, creo que solo se fabricaron 18 en uh -huh. todo el mundo destinados a, a jefes de Estado. Eh, hay algunos repartidos en, en otros eh, países del mundo. Coches que necesitan un mantenimiento exhaustivo durante lo, todo el año. Son, son piezas de, colo, de coleccionista y solo se utilizan para estos días especiales. ¿no? Eh, lo vimos en la proclamación del rey de Felipe VI, eh, lo vimos en la boda de los reyes, en los desfiles 
desde el 12 de octubre y por supuesto hoy eh, pues era normal que, que salieran esos Rolls Royce Phantom eh, que están abandonando ahora mismo el Palacio de la Zarzuela y que pasarán por esas calles, esas es la calle mayor, eh, pasarán dentro de nada, de unos, de unos minutos. Es sí, verdad que por cuestiones de seguridad no podemos ofrecerles ese tramo del recorrido. Hemos visto la, la salida, pero retomaremos la imagen del, de la última parte del recorrido. La que llegue... El Lady of Blaguer signifies that she is the heir to the kingdom of Mallorca. The first prince of Asturias was Henry III of Castile, who was granted the title by his father, John I of Castile. Henry was also given jurisdiction of Asturias as well. The title was chosen as it was the largest area of land that the king could give that had not already been granted and it also provided the heir with a revenue stream to supplement his income until he came to the throne. When the kingdoms of Aragon and Castile were united, it was determined that the heir would continue to use the title Prince of Asturias. After the Bourbons took over the Spanish throne in the 1700s, they decided to continue using this title as well. When the Spanish monarchy was restored in 1975, it was decided that the heir to the throne would use the title dormant since the fall of the monarchy in the 1930s. Though used by Spanish heirs in pretense, in 1977, a royal decree was issued stating that the Prince Felipe would go by the title Prince of Asturias. In the 1978 Spanish constitution, this was formalized. The constitution stated that the heir apparent or presumptive from birth or event that makes him such will have the dignity of Prince of Asturias and other titles traditionally linked to the successor of the crown of Spain. When Princess Leonor reaches her majority, she will take an oath vowing to faithfully carry out royal duties, enforce the constitution and its laws, pledge her allegiance to the monarch, and respect the rights of Spanish citizens and those living in autonomous communities. Royal Highness, the Princess of Asturias, Leonor de Bourbon, is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI and Queen Letizia. She was born in Madrid on 31 October 2005. Her grandparents at her christening were her paternal grandparents, their majesties King Juan Carlos and Queen Sofia. She became the heir to the throne on the proclamation of her father as king on 19 June 2014 pursuant to Article 57.2 of the Constitution. Se tiene que modernizar. Todo preparado hoy aquí en el centro de Madrid. Vamos a volver al Palacio de la Zarzuela, donde hace pocos minutos les ofrecíamos esa señal en directo, la salida de la comitiva real. Jara Aliena está allí, ha sido una salida muy coordinada. saludando a los medios de comunicación que nos encontramos aquí a las puertas eh, intentando de inmortalizar este momento histórico como decíais salían con dos vehículos patrimonio histórico en uno de ellos iba Felipe VI y la reina Leticia y en el otro en el segundo Gentlemen, welcome to this historic moment in Spain's history I am Nakash and I am thrilled to be your host today we have gathered here to witness a momentous occasion as we celebrate Princess Leonor's 18th birthday and her formal proclamation as heir before the court is. If all goes as expected, she will become Spain's first queen regnant after almost two centuries. Stay tuned as we delve into the significance of this occasion. 
Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Leonor de Bourbon, is the eldest daughter of their Majesties King Felipe VI and importante y curioso hasta aquí hasta el Palacio de la Zarzuela cuando finalicen esos actos institucionales volverá la familia real a hacer un alto en el camino antes de ese festejo en el Pardo que por cierto está muy cerca de aquí donde nos encontramos. Eh, hoy no voy a hacer porque... Muchas gracias, Jara. Bueno, pues estamos esperando a que tengamos ya las primeras imágenes de esos coches oficiales de esos Rolls Royce llegando al Palacio Real, luego a la calle Mayor y después aquí al Congreso de los Diputados. Hablábamos... And gentlemen, welcome to this historic moment in Spain's history. I am Nakash and I am thrilled to be your host today. We have gathered here to witness a momentous occasion as we celebrate Princess Leonor's 18th birthday and her formal proclamation as heir before the court is, if all goes as expected, she will become Spain's first queen regnant after almost two centuries. Stay tuned as we delve into the significance of this occasion. Ladies and gentlemen, welcome to Royal the Highness, Highness, the Princess of Asturias, Leonor de Bourbon, is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI and Queen Letizia. She was born in Her Royal, Royal Highness, the Princess of Asturias. Por lo tanto, me parece que aquí los partidos políticos en el Parlamento tienen que hacer pronto un ejercicio de serenidad y cambiar estas cuestiones, que son varias. Incluye referencias a la Unión Europea, la, la Constitución se aprobó cuando España no formaba parte. Hay cuestiones concretas que son relevantes, unas más y otras menos, pero que son relevantes porque alejan un poquito el texto de la realidad social española, que es otra. El presidente Zapatero, de hecho, llegó a encargar un informe al Consejo de Estado. ¿no? Claro. Yo soy de las que creo que llegamos tarde. Es decir, no, claro. no urge, porque vale. Ha habido suerte. Eh, sí, ha habido suerte, aunque ahora pues, recuerdo que tenemos una ley trans por la que se puede cambiar de género. Bueno, sí. no, no creo que esté en, 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 en la agenda en, en absoluto, pero quiero decir que... Vamos tarde, no por esto que acabo de citar, sino por cuestión de modernidad. Es decir, el, España es un país eh, avanzado en derechos, lo fue... Her Royal Highness, the Princess of Asturias. Leonor de Bourbon is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI and Queen Letizia. She was born in Madrid on 31 October 2005. Her grandparents at her christening were her paternal grandparents, their majesties, King Juan Carlos and Queen Sofia. She became the heir to the throne on the proclamation of her father as king on 19 June 2014. Pursuant to Article 57.2 of the Constitution, she holds the title of Princess of Asturias as well as the titles of Princess of Girona and Princess of Viana. Corresponding to the firstborn of the Kingdom of Castile, the throne of Aragon and the Kingdom of Navarre, whose union formed the Spanish monarchy in Her Royal Highness, the Princess of Asturias. Leonor de Bourbon is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI. And here comes the historic moment for what we are all waiting for. Princess Leonor arrived for his oath before the court's generals. 
किंग फिलीपे क्वीन लेटिजिया एंड इन्फेंता डोना सोफिया इज ऑल अलोंग विद हर But before we begin, let's provide a bit of historical context. The last queen regnant of Spain was Isabel II, who reigned from 1833 to 1868. Since then, the Spanish monarchy has been led by male monarchs, making Princess Leonor's expected accession to the throne a truly groundbreaking event. Today's event is a significant step in Princess Leonor's royal journey. On her 18th birthday, she will be formally proclaimed as heir before the Cortes, marking her transition into a more prominent role within the Spanish monarchy. This is a pivotal moment. not just for the royal family but for the entire nation as the formal proclamation as the formal proclamation takes place there is a palpable sense of anticipation in the air the spanish people and the world at large are eagerly awaiting leonor's reign and many are hoping that her reign will bring new energy and vitality to the monarchy this ceremony will be steeped in tradition and protocol it's a blend of old customs and the modern era symbolizing spain's rich history and its vision for the future as we approach this historic moment we encourage you to engage in the discussion share your thoughts questions and well wishes in the live chat section we will be keeping an eye on your comments and might even answer some of your questions live during the stream don't forget to hit that like button and subscribe if you haven't already so you can stay updated on the latest developments stay with us as we bring you live coverage of princess leonor's former proclamation as heir before the cortes it's an event that will undoubtedly go down in the annals of spanish history
and here comes the royal family leaves her cars
pursuant to article 572 of the constitution she holds the title of princess of asturias as well as the titles of princess of girona and princess of viana corresponding to the first born of the kingdom of castile the throne of aragon and the kingdom of navarre whose union formed the spanish monarchy in the 16th century she also holds the title of duchess of montblanc countess of saravera and lady of balaguer The Princess of Asturias Foundation is a remarkable private non-profit institution with a noble mission. Established in 1980, it is dedicated to promoting scientific, cultural and humanistic values that are considered universal heritage while also strengthening the connections between the principality of Asturias and the heirs of the crown of Spain. The foundation is honored to have His Majesty the King of Spain as its honorary president since its inception and since June 19 2014 the presidency of honor has been held by Her Royal Highness the Princess of Asturias Princess Leonor the Bourbon One of the foundation's most prominent activities is the annual Prince of Asturias Awards which aim to recognize outstanding contributions in various fields these awards are given in eight categories her royal highness the princess of asturias leonor de bourbon is the eldest daughter of their majesties king felipe 6 and queen letizia she was born in madrid on 31 october 2005 her grandparents at her christening were her paternal grandparents their majesties king juan carlos and queen sofia and here comes the historic moments princess leonor reaches the congress for her historical oath to the constitution Buenos días a todos y a todas. Se abre la sesión. Tiene la palabra el letrado mayor de las Cortes Generales, el señor don Carlos Gutiérrez, para dar lectura al acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de octubre de 2023. Dice así. A propuesta del presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2023, acuerda. Primero, tomar conocimiento de que Su Alteza Real, la princesa heredera, doña Leonor de Borbón y Ortiz, alcanzará el día 31 de octubre de 2023 la mayoría de edad, tal y como acredita la ministra de Justicia en su calidad de encargada del Registro Civil de la Familia Real en certificación recabada por el presidente del Gobierno a través del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
en ejercicio de sus funciones de apoyo inmediato a la presidencia del Gobierno. Segundo, solicitar de las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, conforme a lo dispuesto por el artículo 74.1 de la Constitución Española, la convocatoria el día 31 de octubre de 2023 de una sesión conjunta de ambas cámaras de las Cortes Generales con un orden del día con un único punto, consistente en la toma del juramento que ha de prestar su Alteza Real, la princesa heredera, doña Leonor de Borbón de Ortiz, de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como de fidelidad a Su Majestad el Rey según lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Española y con el ceremonial propio de tan solemne ocasión. Madrid, 10 de octubre de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castaño. Buen día, buenos días, buenos días. Egunon. Majestades, señoras y señores diputados, senadores y senadoras, presidente del Gobierno, vicepresidentas, ministros y ministras, autoridades, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a las Cortes Generales, sede de la soberanía popular, para recibir el juramento de Su Alteza la Princesa Leonor en esta sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado. Este acto histórico muestra el compromiso de la princesa heredera con nuestra ciudadanía, porque el juramento de doña Leonor de Borbón y Ortiz es la expresión pública del respeto a nuestra Constitución y del respeto al resto de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo hacemos hoy, precisamente el mismo día que se cumplen 45 años de la aprobación de la Constitución por estas Cortes Generales. Celebramos, pues, un compromiso con nuestro sistema político, el sistema sobre el que hemos construido nuestra historia reciente, que otorga el poder a través de nuestras instituciones reunidas hoy en esta casa a quien verdaderamente le pertenece, al pueblo soberano. En estos 45 años, nuestra sociedad ha cambiado y nuestras instituciones se han ido adaptando a las transformaciones, tal y como debe seguir sucediendo. Esto nos ha permitido llegar hasta el día de hoy como una democracia consolidada, moderna, anclada en una carta magna que ha alumbrado el periodo de mayor progreso y estabilidad de nuestro país. Somos hoy una España plural, abierta y europea, que desde la diversidad afronta los retos de un mundo en profunda mutación y aquejado de conflictos que no pensábamos presenciar en este siglo XXI. Y en este tiempo moderno y convulso, recibimos en las Cortes Generales, primer poder del Estado, el juramento de Su Alteza Real en su 18 cumpleaños, tal y como está referido en el artículo 61 de la Constitución. Un artículo que hace hoy 37 años, un 30 de enero, permitió por primera vez que el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, hoy rey, pudiera jurar, guardar y hacer guardar la Constitución. Aquella España de 1986, democrática y con la libertad recuperada, era también una España en transformación, una España renovada, que miraba el futuro con esperanza de cambio, una España que por fin era europea. En 1986, nuestro país acababa de integrarse en lo que hoy es la Unión Europea, despegaba económicamente, empezaba a recibir personas migrantes cuando hasta hacía poco éramos un país de éxodo y se empezaban a aprobar leyes que iban a suponer hitos fundamentales para la lucha por los derechos de las mujeres. En aquel momento todavía librábamos una dura batalla contra la lacra del terrorismo. Este año se puso en marcha el Servicio Universal de Sanidad y la escolarización pública y gratuita fue accesible para todos y para todas. Aquel año se concedieron por primera vez unos Juegos Olímpicos a España, a la Barcelona que en 1992 sorprendería al mundo, con un acontecimiento de proyección internacional que contribuyó también al importante proceso de modernización en el que ya estábamos inmersos. Han pasado 37 años 
y somos de forma más robusta y profunda aquel país democrático y libre. Hoy ostentamos justo en este semestre la presidencia de la Unión Europea y podemos hacer gala de un europeísmo sólido basado en valores universales. Somos una España con peso en el mundo, referentes en Europa, garantes de su sentido histórico y de sus valores. Nuestro país, además, es uno de los más avanzados en igualdad de género y también está a la cabeza en el reconocimiento de derechos sociales para nuestra gente. Este país somos hoy, un país cohesionado, respetuoso, consciente y orgulloso de su diversidad, un país abierto y próspero, donde la paz social permite la convivencia y donde se persigue el bienestar de la ciudadanía, un país cuya sociedad es un ejemplo de tolerancia y solidaridad, que confía en la ciencia, en la innovación, en la educación, en la formación para conseguir un futuro mejor y en la cultura para construir libertad, belleza, memoria e identidad. La princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo, una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación, una juventud consciente de que el país próspero y moderno que somos tiene importantes retos por delante, retos que son colectivos y que han de estar presentes en cada paso que demos como sociedad. Abordar con urgencia la crisis climática, la lucha contra la violencia de género, mejorar nuestro modelo económico para que sea más justo y equitativo, para que redistribuya mejor la riqueza y garantice trabajo digno para todos y para todas. Combatir, en definitiva, las desigualdades sociales, mejorar la vida de las personas desde las instituciones, atesorar la libertad, la democracia y la solidaridad en este mundo polarizado y en constante ebullición, defender, ante todo, los derechos humanos. Y los jóvenes, y cito palabras de la princesa, tienen mucho que aportar, pueden ser importantes y mostrarse responsables para pensar en un mundo más justo, más sostenible y mejor para todos. Ser una mujer joven en la España de hoy, como es la princesa de Asturias, es saber que enfrentarnos a estos desafíos es la única de manera de caminar hacia un futuro digno de ser vivido. Y debemos hacerlo juntos, todos y todas. El compromiso de quienes hoy nos encontramos aquí no es otro que enfrentarnos a lo que ahí afuera se vive, a lo que ahí afuera ocurre. Porque, como escribió el poeta valenciano Vicente Andrés Estellés, Allò que val és la consciència de no ser res si no ser poble. Aquello que vale és la consciència de no ser nada si no se és pueblo. Aquello que vale únicamente és nuestro compromiso con el pueblo, siempre i por encima de todo. Perquè la democràcia, senyores i senyores, no és altra cosa que el poder del pueblo. Hoy, en este país que ha sido atravesado por tantos cambios, en este templo de la palabra que ha albergado tantos hitos en nuestra historia, hacemos otra vez honor del sistema por el que nos regimos como democracia. Todos y todas sometidos al derecho, servimos los valores de la Constitución. No hay poder que tenga capacidad fuera de nuestro gobierno de leyes. Nuestra sociedad se sostiene sobre este sistema, y este sistema se sostiene a su vez sobre nuestra sociedad. No pueden desoírse el uno a la otra. Caminan juntos y juntos han de sortear el paso de los tiempos, adaptándose a las necesidades, a las naturales transiciones, al devenir histórico. El uno está conformado para que la otra sea un lugar conducido por la libertad, la justicia y la igualdad. El juramento de la princesa supone el firme compromiso con este presente libre y democrático, enraizado en un pasado que no olvidamos para, de, para así disponer de un mejor, mejor futuro. Una alianza con la España de hoy, que es responsabilidad de todos perfeccionar a través del diálogo y de los consensos, respetando su pluralidad, su diversidad y haciendo de la estabilidad y la convivencia nuestra bandera para que ésta sea, como en el poema del escritor vasco Felipe Juaristi, «Bio Chinsoa Besaín Sabala», «Ancha como un corazón generoso». 
Ante un futuro lleno de incertidumbre, de conflictos y de dolor por los terribles acontecimientos que vivimos a nivel internacional, el horizonte que compartimos aquí ha de ser motivo de celebración y de ilusión. Un compromiso de transformación con España para garantizar que este país nuestro sea, ahora y siempre, un lugar donde todos y todas podamos vivir con dignidad, en libertad, en paz, en igualdad. La poeta gallega Johanna Torres escribió un reivindicativo verso que se ha hecho célebre. Solo tres palabras, que son un emblema. En un día histórico como hoy, entre estas paredes que acogen la libertad de todo un país, de lo que considero debe ser uno de nuestros grandes retos como sociedad, la igualdad real entre hombres y mujeres. La igualdad real, en definitiva, entre todas las personas. El verso dice... Eu también navegar. Yo también quiero navegar. No olvidemos nunca que este barco necesita de todas las manos para llegar a buen puerto. No olvidemos nunca que en este barco llamado democracia el único lastre es la desigualdad. Hace 37 años, uno de los padres de nuestra Constitución y en aquel momento presidente de las Cortes, Gregorio Peces Barba, habló en un día como hoy de que la única forma de concordia entre todos los españoles y las españolas era el Parlamento, modelo de progreso y de libertad, este Parlamento. Quiero traer aquí sus palabras para terminar, pues esa concordia ha de seguir siendo nuestro horizonte, hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, muchas gracias, Ekerriz, Kerritasco, muchas gracias. Ruego ahora a sus señorías que se pongan de pie. Señora, las Cortes Generales están reunidas para recibir de vuestra Alteza, como princesa heredera de la Corona de España, el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Alteza, hace 37 años Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva, viva España! ¡Viva, viva el rey! ¡Viva! The Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish Constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia. The Princess of Asturias, the Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish Constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia.
the princess of Asturias, sworn in just as her father did on January 30, 1986, upon reaching the age of majority. in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince upon reaching the age of majority and the Regent and Regents upon taking charge of their functions will take the same oath as well as that of fidelity. Afterwards, the young royal will enjoy a luncheon at the Royal Palace of Madrid with guests from the government accompanying her. King Felipe will invest his heir with the color of the Order of Charles III to mark her birthday. And in the evening, King Felipe and Queen Letizia will host a private dinner at El Pardo Palace. The Order of Charles III was established in 1771 and is traditionally given to political figures, heads of state and other government officials. The color of the Order of Charles III is restricted to 25 people not including any members of the Spanish royal family who also hold the rank. This will be the second honor Princess Leonor has received from her father. Ahead of her 10th birthday in 2015, she became the 1201st Knight of the Order of the Golden Fleece. Compared to the other young heirs in Europe, Princess Leonor's 18th birthday will be a more low key more state-specific event than birthday gala. Prince Christian of Denmark turns 18 two weeks before and his birthday will be marked by a gala dinner and a session of the council. Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore
Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia. The Princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986, upon reaching the age of majority, in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince, upon reaching the age of majority, and the Regent and Regents, upon taking charge of their functions, will take the same oath as well as that of fidelity. The Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia. The Princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986, upon reaching the age of majority, in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince, upon reaching the age of majority, and the Regent and Regents, upon taking charge of their functions, will take the same oath as well as that of Pedil. The Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish Constitution Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Leonor de Bourbon, is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI and Queen Letizia. She was born in Madrid on 31 October 2005. Her grandparents at her christening were her paternal grandparents, their majesties, King Juan Carlos and Queen Sofia. She became the heir to the throne on the proclamation of her father as king on 19 June 2014. Pursuant to Article 57.2 of the Constitution, she holds the title of Princess of Asturias as well as the titles of Princess of Girona and Princess of Viana. Corresponding to the firstborn of the Kingdom of Castile, the throne of Aragon, and the Kingdom of Navarre, whose union formed the Spanish monarchy in the 16th century. She also holds the title of Duchess of Mont Blanc, Countess of Saravera, and Lady of Balaguer. The Princess of Asturias Foundation is a remarkable private, non-profit institution with a noble mission. Established in 1980, it is dedicated to promoting scientific, cultural and humanistic values that are considered universal heritage, while also strengthening the connections between the Principality of Asturias and the heirs of the Crown of Spain. The Foundation is honored to have His Majesty, the King of Spain, as its honorary president since its inception and since June 19, 2014. The Presidency of Honor has been held by Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Princess Leonor de Bourbon. One of the Foundation's most prominent activities is the annual Prince of Asturias Awards, which aim to recognize outstanding contributions in various fields. These awards are given in eight categories, Arts, Letters, Social Sciences, Communication and Humanities, Scientific Research, International Cooperation, Concord and Sports. Let us delve into the rich history and achievements of the Princess of Asturias Foundation, discuss the significance of their awards 
and the impact of their work on a global scale. The presentation ceremony of the Princess of Asturias Awards is the main activity carried out by the Princess of Asturias Foundation, a private non-profit institution whose objectives are to contribute to the promotion of all scientific values, cultural and humanistic, universal heritage, and consolidate the existing link between the Principality of Asturias and the title traditionally held by the heirs of the Crown of Spain. His Majesty the King has been the honorary president of the foundation since its creation in 1980. Following his proclamation as King of Spain on June 19, 2014, Her Royal Highness the Princess of Asturias holds the honorary presidency of this institution. Intent to distinguish scientific, technical, cultural, social and humanitarian work carried out by people, institutions, groups of people or institution on an international level. These awards are granted in eight categories Art, Letters, Social Sciences, Communication and Humanities, Scientific and Technical Research, International Cooperation, Concord and Sports. The ceremony, which is traditionally held at Campo Amor Theatre in Oviedo, is considered one of the most important cultural events on the international agenda. Throughout their history, these awards have received different recognitions such as the extraordinary declaration that UNESCO made in 2004 for their exceptional contribution to the cultural heritage of humanity. Now I take a moment to tell you why the heir to the throne of Spain is known as the Princess of Asturias. The Spanish heir to the throne is always given a special title, Prince or Princess of Asturias. To denote their place as first in line to the throne, it is a title that dates back to the late 1300s and has continued to this day. Princess Leonor became the Princess of Asturias on 19 June 2014, following the abduction of her grandfather Juan Carlos and the accession of her father Felipe. In her limited official duties, she accompanies her parents on major royal events and presides over the Princess of Asturias Foundation and the Princess de Girona Foundation, which both host annual award ceremonies. There are other titles as well that are unique to the heir, Princess of Girona, Princess of Biana, Duchess of Mont Blanc, Countess of Servira, and Lady of Balaguer. In the case of a male heir, these are all modified to male identifiers. The title of Princess of Girona and Princess of Viana are to represent that Leonor is the heir of the kingdoms of Aragon and Navarre respectively. Duchess of Mont Blanc represents that she is the heir of the Principality of Catalina. Countess of Servira represents that she is the heir to the Kingdom of Valencia. And Lady of Blaguer signifies that she is the heir to the Kingdom of Majorca. The first Prince of Asturias was Henry III of Castile, who was granted the title by his father John I of Castile. Henry was also given jurisdiction of Asturias as well. The title was chosen as it was the largest area of land that the king could give that had not already been granted, and it also provided the heir with a revenue stream to supplement his income until he came to the throne. When the kingdoms of Aragon and Castile were united, it was determined that the heir would continue to use the title Prince of Asturias. After the Bourbons took over the Spanish throne in the 1700s, they decided to continue using this title as well. When the Spanish monarchy was restored in 1975, 
it was decided that the heir to the throne would use the title dormant since the fall of the monarchy in the 1930s. Though used by Spanish heirs in pretense, in 1977, a royal decree was issued stating that the Prince Felipe would go by the title Prince of Asturias. In the 1978 Spanish constitution, this was formalized. The constitution stated that the heir apparent or presumptive from birth or event that makes him such will have the dignity of Prince of Asturias and other titles traditionally linked to the successor of the Crown of Spain. When Princess Leonor reaches her majority, she will take an oath going to faithfully carry out royal duties, enforce the constitution and its laws, pledge her allegiance to the monarch, and respect the rights of Spanish citizens and those living in autonomous communities. The Princess of Asturias The Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish constitution before the Cortes generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia, the Princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986 upon reaching the age of majority in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution which stated that the crown prince upon reaching the age of majority and the regent and regents upon taking charge of their functions will take the same oath as well as that of fidelity. Afterwards, the young royal will enjoy a luncheon at the royal palace of Madrid with guests from the government accompanying her. King Felipe will invest his heir with the color of the order of Charles III to mark her birthday and in the evening King Felipe and Queen Letizia will host a private dinner at El Pardo Palace. The Order of Charles III was established in 1771 and is traditionally given to political figures, heads of state and other government officials. The color of the Order of Charles III is restricted to 25 people not including any members of the Spanish royal family who also hold the rank. This will be the second honor Princess Leonor has received from her father. Ahead of her 10th birthday in 2015, she became the 1201st Knight of the Order of the Golden Fleece. Compared to the other young heirs in Europe, Princess Leonor's 18th birthday will be a more low-key more state-specific event than birthday gala. Prince Christian of Denmark turns 18 two weeks before and his birthday will be marked by a gala dinner and a session of the Council of State.
एंड रिज Spain's Princess Leonor turns 18, thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students swooped and cheered and her tutor praised her unwavering passion for learning, for understanding people and exploring diverse perspectives as well as her sense of her humor. The Spanish media then closely followed the conclusion of the princess's basic training at an army academy in Zaragoza where she has begun a three-year officer's course Leonor, like her classmates, was seen performing drill dressed in beret and fatigues and receiving a ceremonial sword. Then her royal duties came as she presided over her own Princess of Asturias Awards on 20 October, decorating individuals from a variety of fields including Hollywood actress Meryl Streep and Japanese novelist Murakami. Leonor assured those present that I fully understand and am conscious of my duties and what my responsibilities entail. The princess could have been outlining the role she sees for herself as first in line to a throne which has faced some severe tests in recent years. In 2017, for example, King Felipe took the unusual step of wading into the political sphere by speaking out against Catalan separatists who were attempting to break away from Spain. In 2020, Leonor's grandfather, Juan Carlos, who had abdicated six years earlier, 
and was mired in financial scandals, left the country to live in Abu Dhabi. Although the scandals have dropped away, he has lived there ever since. But beyond Leonor's constitutional position lies another, less solemn role as a figure orbiting Spain's celebrity universe. Already there is talk of Leonor Mania, in light of the interest in her rising profile. Earlier this year, there were rumours that she was romantically linked to Barcelona and Spain footballer Gavi. Those reports turned out to be false, but they highlighted the appetite in some quarters for the princess to be a part of pop culture. Paris match ran a headline on Bulgari earrings that Leonor had won for the Princess of Asturias award ceremony. A journalist has even written a book about Leonor through the lens of her taste in fashion, which he claims she has inherited from her mother. From her father, King Felipe, she has inherited his commitment to the crown, his extremely polite manners and his constant smile and pleasantness, he wrote. However, after today, her 18th birthday, Princess Leonor is likely to find that she will be much more than a purely institutional figure.
Princess Leonor of Spain. The Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia. The Princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986, upon reaching the age of majority, in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince, upon reaching the age of majority, and the Regent and Regents, upon taking charge of their functions, will take the same oath as well as that of Pedilit afterwards. The young royal will enjoy a luncheon at the Royal Palace of Madrid with guests from the government accompanying her. King Felipe will invest his heir with the color of the Order of Charles III to mark her birthday. And in the evening, King Felipe and Queen Letizia will host a private dinner at El Pardo Palace. The Order of Charles III was established in 1771 and is traditionally given to political figures, heads of state and other government officials. The color of the Order of Charles III is restricted to 25 people, not including any members of the Spanish royal family who also hold the rank. This will be the second honor Princess Leonor has received from her father ahead of her 10th birthday in 2015. She became the 1201st Knight of the Order of the Golden Fleece. Compared to the other young heirs in Europe, Princess Leonor's 18th birthday will be a more low-key, more state-specific event than birthday gala. Prince Christian of Denmark turns 18 two weeks before and his birthday will be marked by a gala dinner and a session of the council. Spain's Princess Leonor turns 18 thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students whooped and cheered and her tutor praised her unwavering passion for learning, for understanding people and exploring diverse perspectives as well as her sense of her humor. The Spanish media then closely followed the conclusion of the princess's basic training at an army academy in Zaragoza where she has begun a three-year officer's course. Leonor, like her classmates, was seen performing drill dressed in beret and fatigues and receiving a ceremonial sword. Then her royal duties came as she presided over her own Princess of Asturias Awards on 20 October, decorating individuals from a variety of fields including Hollywood actress Meryl Streep and Japanese novelist Murakami. Leonor assured those present that I fully understand and am conscious of my duties and what my responsibilities entail. The princess could have been outlining the role she sees for herself as first in line to a throne which has faced some severe tests in recent years. In 2017, for example, King Felipe took the unusual step of wading into the political sphere by speaking out against Catalan separatists who were attempting to break away from Spain. In 2020, Leonor's grandfather, Juan Carlos, who had abdicated six years earlier and was mired in financial scandals, left the country to live in Abu Dhabi. Although the scandals have dropped away, he has lived there ever since. But beyond Leonor's constitutional position lies another, 
less solemn role as a figure orbiting Spain's celebrity universe. Already there is talk of Leonor Magna in light of the interest in her rising profile. Earlier this year, there were rumors that she was romantically linked to Barcelona and Spain footballer Gavi. Those reports turned out to be false, but they highlighted the appetite in some quarters for the princess to be a part of pop culture. Paris match ran a headline on Bulgari earrings that Leonor had won for the Princess of Asturias award ceremony. A journalist has even written a book about Leonor through the lens of her taste in fashion, which he claims she has inherited from her mother. Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Leonor de Bourbon, is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI and Queen Letizia. She was born in Madrid on 31 October 2005. Her grandparents at her christening were her paternal grandparents, their majesties, King Juan Carlos and Queen Sofia. She became the heir to the throne on the proclamation of her father as king on 19 June 2014. Pursuant to Article 57.2 of the Constitution, she holds the title of Princess of Asturias as well as the titles of Princess of Girona and Princess of Viana. Corresponding to the firstborn of the Kingdom of Castile, the throne of Aragon, and the Kingdom of Navarre, whose union formed the Spanish monarchy in the 16th century. She also holds the title of Duchess of Mont Blanc, Countess of Saravera, and Lady of Balaguer. The Princess of Asturias Foundation is a remarkable private, non profit institution with a noble mission. Established in 1980, it is dedicated to promoting scientific, cultural and humanistic values that are considered universal heritage, while also strengthening the connections between the Principality of Asturias and the heirs of the Crown of Spain. The Foundation is honored to have His Majesty, the King of Spain, as its honorary president since its inception and since June 19, 2014. The Presidency of Honor has been held by Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Princess Leonor de Bourbon. One of the Foundation's most prominent activities is the annual Prince of Asturias Awards 
विच एम टू रिकोगनाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स दीज अवार्ड्स आर गिवन इन एट कैटेगरीज आर्ट्स लेटर्स सोशल साइंसिस कम्युनिकेशन एंड ह्यूमैनिटीज साइंटिफिक रिसर्च इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कॉन्कॉर्ड एंड स्पोर्ट्स लेट अस डेल्व इन टू द रिच हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स ऑफ द प्रिंसिस ऑफ आस्तुरियाज फाउंडेशन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर अवार्ड्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क ऑन अ ग्लोबल स्केल द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ द प्रिंसिस ऑफ आस्तुरियाज अवार्ड्स इज द मेन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द प्रिंसिस ऑफ आस्तुरियाज फाउंडेशन a private non-profit institution whose objectives are to contribute to the promotion of all scientific values cultural and humanistic universal heritage and consolidate the existing link between the principality of asturias and the title traditionally held by the heirs of the crown of spain his majesty the king has been the honorary president of the foundation since its creation in 1980 following his proclamation as king of spain on june 19 2014 her royal highness the princess of asturias holds the honorary presidency of this institution intent to distinguish scientific technical cultural social and humanitarian work carried out by people institutions groups of people or institution on an international level these awards are granted in eight categories art letters social sciences communication and humanities scientific and technical research international cooperation concord and sports the ceremony which is traditionally held at campo amor theater in oviedo is considered one of the most important cultural events on the international agenda throughout their history these awards have received different recognitions such as the extraordinary declaration that unesco made in 2004 for their exceptional contribution to the cultural heritage of humanity now i take a moment to tell you why the heir to the throne of spain is known as the princess of asturias The Spanish heir to the throne is always given a special title prince or princess of Asturias to denote their place as first in line to the throne it is a title that dates back to the late 1300s and has continued to this day Princess Leonor became the princess of Asturias on 19 June 2014 following the abduction of her grandfather Juan Carlos and the accession of her father Felipe in her limited official duties she accompanies her parents on major royal events and presides over the Princess of Asturias Foundation and the Princess de Girona Foundation which both host annual award ceremonies there are other titles as well that are unique to the heir Princess of Girona Princess of Viana Duchess of Mont Blanc, Countess of Cervera, and Lady of Balaguer. In the case of a male heir, these are all modified to male identifiers. The title of Princess of Girona and Princess of Viana are to represent that Leonor is the heir of the kingdoms of Aragon and Navarre, respectively. Duchess of Mont Blanc. represents that she is the heir of the principality of catalina countess of cervera represents that she is the heir to the kingdom of valencia and lady of balaguer signifies that she is the heir to the kingdom of mallorca the first prince of asturias was henry iii of castile who was granted the title by his father john i of castile Henry was also given jurisdiction of Asturias as well. The title was chosen as it was the largest area of land that the king could give that had not already been granted, and it also provided the heir with a revenue stream to supplement his income until he came to the throne. 
When the kingdoms of Aragon and Castile were united, it was determined that the heir would continue to use the title Prince of Asturias. After the Bourbons took over the Spanish throne in the 1700s, they decided to continue using this title as well. When the Spanish monarchy was restored in 1975, it was decided that the heir to the throne would use the title dormant since the fall of the monarchy in the 1930s. The Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia. The Princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986 upon reaching the age of majority in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince upon reaching the age of majority and the Regent and Regents upon taking charge of their functions will take the same oath as well as that of Pedil afterwards.
frente! Afterwards, the young royal will enjoy a luncheon at the Royal Palace of Madrid with guests from the government accompanying her. King Felipe, Queen Letizia, Princess of Asturias, Princess Leonor and Infanta Dona Sofia now will move to the Royal Palace of Madrid where Princess Leonor will receive the color of the Order of Charles III from King Felipe at the Royal Palace in the presence of state officials. Thank you for joining us today on Newsy. If you found this video informative and inspiring, please take a moment to hit that like button, share it with your friends and subscribe to our channel. We will be back in a short while with the live coverage of the prestigious awarding of the Order of Carlos III to Princess Leonor by her father, King Felipe. So, so stay tuned for this ceremony.
The princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia. The princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986 upon reaching the age of majority in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince upon reaching the age of majority and the Regent and Regents upon taking charge of their functions will take the same oath as well as that of Pedilid. Afterwards, the young royal will enjoy a luncheon at the Royal Palace of Madrid with guests from the government accompanying her. King Felipe will invest his heir with the color of the Order of Charles III to mark her birthday. And in the evening, King Felipe and Queen Letizia will host a private dinner at El Pardo Palace. The Order of Charles III was established in 1771 and is traditionally given to political figures, heads of state and other government officials. The color of the Order of Charles III is restricted to 25 people, not including any members of the Spanish royal family who also hold the rank. This will be the second honor Princess Leonor has received from her father. Ahead of her 10th birthday in 2015, she became the 1201st Knight of the Order of the Golden Fleece. Compared to the other young heirs in Europe, Princess Leonor's 18th birthday will be a more low-key, more state-specific event than birthday gala. Prince Christian of Denmark turns 18 two weeks before and his birthday will be marked by a gala dinner and a session of the council. Spain's Princess Leonor turns 18, thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students whooped and cheered and her tutor praised her unwavering passion for learning, for understanding people and exploring diverse perspectives as well as her sense of her humor. The Spanish media then closely followed the conclusion of the princess's basic training at an army academy in Zaragoza, where she has begun a three-year officer's course. Leonor, like her classmates, was seen performing drill dressed in beret and fatigues and receiving a ceremonial sword. Then her royal duties came as she presided over her own Princess of Asturias Awards on 20 October decorating individuals from a variety of fields including Hollywood actress Meryl Streep and Japanese novelist Murakami. Leonor assured those present that, I fully understand and am conscious of my duties and what my responsibilities entail. The princess could have been outlining the role she sees for herself as first in line to a throne which has faced some severe tests in recent years. In 2017, for example, King Felipe took the unusual step of wading into the political sphere by speaking out against Catalan separatists who were attempting to break away from Spain. In 2020, Leonor's grandfather, Juan Carlos, who had abdicated six years earlier and was mired in financial scandals, left the country to live in Abu Dhabi. Although the scandals have dropped away, he has lived there ever since. But beyond Leonor's constitutional position lies another, 
less solemn role as a figure orbiting Spain's celebrity universe. Already there is talk of Leonor Mania in light of the interest in her rising profile. Earlier this year, there were rumors that she was romantically linked to Barcelona and Spain footballer Gavi. Those reports turned out to be false, but they highlighted the appetite in some quarters for the princess to be a part of pop culture. Paris match ran a headline on Bulgari earrings that Leonor had won for the Princess of Asturias award ceremony. A journalist has even written a book about Leonor through the lens of her taste in fashion, which he claims she has inherited from her mother. From her father, King Felipe, she has inherited his commitment to the crown, his extremely polite manners, and his constant smile and pleasantness, he wrote. However, after today, her 18th birthday, Princess Leonor is likely to find that she will be much more than a purely institute. Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Leonor de Bourbon, is the eldest daughter of their majesties, King Felipe VI and Queen Letizia. She was born in Madrid on 31 October 2005. Her grandparents at her christening were her paternal grandparents, their majesties King Juan Carlos and Queen Sofia. She became the heir to the throne on the proclamation of her father as king on 19 June 2014. Pursuant to Article 57.2 of the Constitution, she holds the title of Princess of Asturias as well as the titles of Princess of Girona and Princess of Vienna. Corresponding to the firstborn of the Kingdom of Castile, the throne of Aragon, and the Kingdom of Navarre, whose union formed the Spanish monarchy in the 16th century. She also holds the title of Duchess of Mont Blanc, Countess of Saravera, and Lady of Balaguer. The Princess of Asturias Foundation is a remarkable private, non profit institution with a noble mission. Established in 1980, it is dedicated to promoting scientific, cultural and humanistic values that are considered universal heritage, while also strengthening the connections between the Principality of Asturias and the heirs of the Crown of Spain. The Foundation is honored to have His Majesty, the King of Spain, as its honorary president since its inception, and since June 19, 2014, the Presidency of Honor has been held by Her Royal Highness, the Princess of Asturias, Princess Leonor de Bourbon. One of the Foundation's most prominent activities is the annual Prince of Asturias Awards, which aim to recognize outstanding contributions in various fields. These awards are given in eight categories, Arts, Letters, Social Sciences, Communication and Humanities, Scientific Research, International Cooperation, Concord and Sports. Let us delve into the rich history and achievements of the Princess of Asturias Foundation, discuss the significance of their awards and the impact of their work on a global scale. The presentation ceremony of the Princess of Asturias Awards is the main activity carried out by the Princess of Asturias Foundation, a private non-profit institution whose objectives are to contribute to the promotion of all scientific values, cultural and humanistic, universal heritage, and consolidate the existing link between the Principality of Asturias and the title traditionally held by the heirs of the Crown of Spain. His Majesty the King has been the honorary president of the foundation since its creation in 1980. Following his proclamation as King of Spain on June 19, 2014, 
Her Royal Highness the Princess of Asturias holds the honorary presidency of this institution. Intent to distinguish scientific, technical, cultural, social and humanitarian work carried out by people, institutions, groups of people or institution on an international level. These awards are granted in eight categories Art, Letters, Social Sciences, Communication and Humanities, Scientific and Technical Research, International Cooperation, Concord and Sports. The ceremony, which is traditionally held at Campo Amor Theatre in Oviedo, is considered one of the most important cultural events on the international agenda. Throughout their history, these awards have received different recognitions such as the extraordinary declaration that UNESCO made in 2004 for their exceptional contribution to the cultural heritage of humanity. Now I take a moment to tell you why the heir to the throne of Spain is known as the Princess of Asturias. The Spanish heir to the throne is always given a special title, Prince or Princess of Asturias. To denote their place as first in line to the throne, it is a title that dates back to the late 1300s and has continued to this day. Princess Leonor became the Princess of Asturias on 19 June 2014, following the abduction of her grandfather. Juan Carlos and the accession of her father Felipe. In her limited official duties, she accompanies her parents on major royal events and presides over the Princess of Asturias Foundation and the Princess de Girona Foundation, which both host annual award ceremonies. There are other titles as well that are unique to the heir: Princess of Girona, Princess of Viana. Duchess of Mont Blanc, Countess of Cervera, and Lady of Balaguer. In the case of a male heir, these are all modified to male identifiers. The title of Princess of Girona and Princess of Viana are to represent that Leonor is the heir of the kingdoms of Aragon and Navarre, respectively. Duchess of Mont Blanc. Represents that she is the heir of the Principality of Catalina. Countess of Cervera represents that she is the heir to the Kingdom of Valencia. And Lady of Balaguer signifies that she is the heir to the Kingdom of Mallorca. The first Prince of Asturias was Henry III of Castile, who was granted the title by his father John I of Castile. Henry was also given jurisdiction of Asturias as well. The title was chosen as it was the largest area of land that the king could give that had not already been granted, and it also provided the heir with a revenue stream to supplement his income until he came to the throne. When the kingdoms of Aragon and Castile were united. It was determined that the heir would continue to use the title Prince of Asturias. After the Bourbons took over the Spanish throne in the 1700s, they decided to continue using this title as well. When the Spanish monarchy was restored in 1975, it was decided that the heir to the throne would use the title dormant since the fall of the monarchy in the 1930s. Though used by Spanish heirs in pretense in 1977, a royal decree was issued stating that the Prince Felipe would go by the title Prince of Asturias. In the 1978 Spanish Constitution, this was formalized. The Constitution stated that the heir apparent or presumptive, from birth or event that makes him such. Will have the dignity of Prince of Asturias and other titles traditionally linked to the successor of the Crown of Spain. When Princess Leonor reaches her majority, she will take an oath 
going to faithfully carry out royal duties, enforce the constitution and its laws, pledge her allegiance to the monarch, and respect the rights of Spanish citizens and those living in autonomous communities. Spain's royal family, King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor, and Infanta Dona Sofia arrived at the royal palace and the ceremony of the color of the Charles III will be, will be starting soon. Be with us. veíamos a esa sección motorizada de la, Guardia, de la Guardia Real que ha escoltado a la familia real desde el Palacio de la Zarzuela hasta aquí, hasta el Palacio Real. Luego se ha unido la unidad a caballo de la Guardia Real y ahora se retiran ya de esa plaza de la armería donde, como decía Carlos hace unos minutos, veíamos a ese grupo de escolares que le han cantado a pleno pulmón para que lo escuchara la princesa un cumpleaños feliz cuando entraba por este patio de la armería. Sí, ha sido verdad que lo importante aquí es esa jura de la Constitución, pero no hay que olvidar que es el cumpleaños también de la, de la princesa y los niños lo han, lo han recordado. Eh, es un momento en el que ya eh, la familia real está en el interior del, del palacio eh, y donde bueno dejamos atrás la parte quizá con más contenido eh, político, como ha sido esa, ese juramento en el Congreso de los, de los Diputados. Ha sido, sin duda, el momento más destacado del día. Eh, y hemos visto muchas otras escenas. Algunas no las hemos visto todavía, pero se las vamos a ofrecer en los próximos minutos. Cosas que estaban sucediendo mientras la princesa juraba la Constitución, ahí en, en el interior del Palacio eh, de las Cortes, en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, Alejandra, en, en diferentes puntos de España estaban... 
eh, doblando las campanas, picando las campanas por, por este día. Sí, ayer eh, Patrimonio Nacional ya, ya anunció que hoy todos los sitios reales, a la hora en punto en que estuviera jurando la princesa la Constitución, tañirían sus, campaña, sus campanas. Eh, o sea que luego intentaremos recuperar esa imagen, porque efectivamente estaban pasando cosas. Ahora mismo se retira la Guardia Real de ese patio de la armería, porque dentro del palacio se están preparando ya para esa... Ladies and gentlemen, welcome to this special live stream, where we'll be covering momentous events. Her Royal Highness, the Princess of Asturias, is about to receive the color of the Royal and Distinguished Spanish Order of Charles III, a prestigious honor in the Spanish civil orders. The centerpiece of today's ceremonies, the color of the Royal and Distinguished Spanish Order of Charles III, the highest honor among the Spanish civil orders. It's awarded to individuals who have made outstanding contributions to the nation through their efforts, initiatives and work. The legal framework governing this honor is defined by Royal Decree 1051 by 2002, which ensures that the color is reserved for the most remarkable achievements and services to the country. The caller can be awarded to a select few, including members of the royal family, heads of state and government, as well as Spanish citizens who have held the Grand Cross for more than three years. We are anticipating a momentous occasion as the Princess of Asturias receives this distinguished honor. The event is about to begin, so stay with us as we, be, as we bring you live coverage of this prestigious ceremony.
The Order of Charles III is a very significant and symbolic decoration that reflects renown. The Order of Charles III is a very significant and symbolic decoration that reflects Lenore's readiness to assume the duties of the crown. The necklace is composed of 41 linked medallions representing the white Maltese cross emblem of the order on a blue and red enabled background. It is awarded exclusively to the members of the royal family heads of state, and illustrious Spanish citizens. Leonor received the Order of the Golden Fleece from her father at age of 13. The new necklace of the Order of Charles III will be her second decoration in her career as heiress. According to tradition, the necklace is only worn at major royal events or official portraits. King Felipe VI has sworn this King Felipe VI has worn his Order of Charles III necklace on state occasions and informal photographs. The awarding of this significant necklace is an important moment in Leonor's royal career. As the future Queen of Spain, the historic piece represents her devotion to the Spanish people and her readiness to assume the duties of the monarchy. There will be a family reunion at El Pardo Palace, probably on November 1, which will be attended by the entire royal family. King Felipe's sisters Elena and Christina will join him and Queen Letizia for a private meeting after the official event. They have not seen each other for a long time, especially Christina, the former king's Juan Carlos and Sofia will also be present.
द रॉयल फैमिली स्पेशली द फैमिली ऑफ फार्मर किंग जुआन कार्लोस हैव नॉट पोज फॉर अ फैमिली फोटो विद देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन सिंस टू थाउजेंड फोर्टीन वेन जुआन कार्लोस एबडिकेट द थ्रोन टू हिस सन द फेब्रिका नेशनल विल ऑल्सो इशू अ कोमेमोरेटिव फोर्टी यूरो सिल्वर क्वाइन डेडिकेटेड टू लियोनोर of which 1 million units will be minted the coin will have the effigy of princess leonor together with the legend philippe 6 king of Phil together with the legend philippe 6 king of spain and the year 2023 on the adverse and the coat of arms of spain on the reverse ser mujer en tantos sitios, pero digamos una institución tan masculina lo pone aún más difícil. Entonces, el hecho de que ella sea mujer, hoy cadete, no sé si ya es cadete o, o ya lo va a ser, cadete, ya es cadete, todavía. acabará siendo capitana. Eh, el hecho de que ella acometa esa carrera y atraviese todos los ejércitos, pues sin duda va a imponer un nuevo tono en el ejército o así debería ocurrir. Y eso será provechoso y bueno para las mujeres españolas eh, que quieran entrar en filas. ¿no? Eh, me gustaría saber el año que viene, cuando haya que cuando podamos valorar los, las solicitudes de ingreso en la academia, si mm. ha habido un aumento. Mm. Incluso si en el aumento que probablemente haya, ha habido un aumento de las mujeres que lo solicitan. Estoy seguro de que va a ser así, porque al final la princesa puede producir un efecto... Eh, imitación, un efecto reclamo que es importante. En cuanto a su formación, habla a los cua las cuatro lenguas cooficiales, habla bilingüe inglés, habla muy bien francés, más o menos árabe y chapurrea chino, sí. que no es poco. Quien, lo, quien pudiera, ¿verdad? Eh, la formación de la princesa ha sido una formación exhaustiva, intensa, no solo en lo académico, también la reina hace pocas semanas participó en un acto importante de salud mental, eso es un, un asunto que está entre, los, entre las cuestiones que empiezan a preocupar en la sociedad, especialmente a los más jóvenes. Ahí doña Leonor también eh, tiene algo que decir y, digamos, al, apoyar esa bandera desde su posición. Al final, yo creo que es muy importante que la princesa tenga una formación eh, completa desde todos los órdenes. Y ahí, en línea con lo que hablábamos antes de su hermana, de la Infanta Sofía, la Infanta Sofía, aparte de que es la número dos en la línea sucesoria y que lleva una formación similar a la de la princesa, pero es su apoyo, y eso es muy importante, el, el respaldo de una persona que es probablemente quien mejor entienda esa excepcionalidad que tienes por ser hija de rey, llamada a ser reina, llena de privilegios, llena de obligaciones y carente en muchos sentidos de, de toda la libertad que puede tener un ciudadano medio o, digamos, que incluye una serie de renuncias muy importantes en esos términos. Por lo tanto, la princesa de momento está... Al parecer, dando una sensación de que asume todos los nuevos retos con una naturalidad espectacular. Sí, sí. Esto es lo que ha sorprendido enormemente. La naturalidad con la que asume esa carga que tampoco es propia en una persona de 18 años. No, no, tanto. Sí, sí. Yo creo que en esa estabilidad mental eh, es importante, como apuntabas tú, la complicidad que tiene con su hermana. 
y luego también con sus propios padres, ¿no? O sea, yo creo que, que eh, los reyes han querido que su familia, sus hijas, sean lo más parecido a una familia normal, que se comunica, que se apoya, que habla, que tienen su parcela de privacidad, que se les respeta, y yo creo que en eso... Eh, se contribuye mucho a que luego una persona que acaba de cumplir 18 años pues tenga asumido su papel, su responsabilidad y, 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 bueno, y que sepa que hay cosas que no puede hacer que otros jóvenes de su misma edad sí pueden hacer y disfrutar y ella no, y tiene que estar siempre con, con muchísimo cuidado de a dónde va, claro. qué hace, quién le graba con un móvil, o sea, a mí me parece que es una vida para nada envidiable. Sí, si nos ponemos un poco en su lugar, ¿no? Al margen de que haya, de que, de que efectivamente es una persona que ha nacido en una familia eh, privilegiada, que, que ha tenido acceso y tiene a una formación increíble, pero esa parte personal, pues también, también pesa, ¿no? Y hay que estar preparado. Sí. Que no olvidemos, para ello. no olvidemos que su legitimidad, la legitimidad de la corona, no está solo en la Constitución. Después de lo ocurrido con Juan Carlos I y en los tiempos que estamos analizando que vivimos, donde todo se ve, ya no vale con que cabalgues bien como aquel abuelo de la reina de Inglaterra, sino que eh, la legitimidad también reposa en tu ejemplaridad. Eso lo ha entendido Felipe VI, sabe que no puede salirse ni un milímetro de la ejemplaridad, del rigor, y en ese sentido... Constitución, ejemplaridad y funcionalidad, es decir, que sea útil, que la población y los partidos lo encuentren útil y cuanto más inestabilidad vemos en la política, más vemos que necesitamos un puntal de estabilidad. Pero claro, es verdad que estamos hablando de Felipe VI eh, como una persona ya adulta que pudo vivir una infancia y una juventud más o menos normal y estábamos hablando antes de... The Princess of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish Constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister, the Infanta Dona Sofia. The Princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986, upon reaching the age of majority in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince, upon reaching the age of majority, and the Regent and Regents, upon taking charge of their functions, will take the same oath as well as that of Pedilet. Afterwards, the young royal will enjoy a luncheon at the Royal Palace of Madrid with guests from the government accompanying her. King Felipe will invest his heir with the color of the Order of Charles III to mark her birthday. And in the evening, King Felipe and Queen Letizia will host a private dinner at El Pardo Palace. The Order of Charles III was established in 1771 and is traditionally given to political figures, heads of state, and other government officials. The color of the Order of Charles III is restricted to 25 people, not including any members of the Spanish royal family who also hold the rank. This will be the second honor Princess Leonor has received from her father. Ahead of her 10th birthday in 2015, she became the 1201st Knight of the Order of the Golden Fleece. Compared to the other young heirs in Europe, Princess Leonor's 18th birthday will be a more low-key, more state-specific event than birthday gala. Prince Christian of Denmark turns 18 two weeks before and his birthday will be marked by a gala dinner and a session of the council. Spain's Princess Leonor turns 18, thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. 
In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales, where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students whooped and cheered, and her tutor praised her unwavering passion for learning, for understanding people, and exploring diverse perspectives, as well as her sense of her humor. The Spanish media then closely followed the conclusion of the princess's basic training at an army academy in Zaragoza, where she has begun a three-year officer's course. Leonor, like her classmates, was seen performing drill dressed in beret and fatigues and receiving a ceremonial sword. Then her royal duties came as she presided over her own Princess of Asturias Awards on 20 October. Curo de mis la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Las Cortes Generales acaban de recibir que vuestro en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva. viva España! ¡Viva, viva el rey! Alteza, enhorabuena y felicidades por su mayoría de edad. Se levanta la sesión.
significa esto de los espantos por una vez. Entonces yo, como soy muy monárquica, he venido a ver. Y a verlos a todos, claro. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva, viva el rey! Alteza, enhorabuena y felicidades por su mayoría de edad. Se levanta la sesión. Decorating individuals from a... Esto significa muchísimo porque es un gesto de unidad para todos los españoles, es un momento histórico que solamente ocurre una vez. Entonces yo, como soy muy monárquica, he venido a verla y a verlos a todos, claro.
a desempañar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común, un precepto que estoy convencido guiará vuestro camino. Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de Ladies and gentlemen, welcome to this special live stream where we'll be covering momentous events Her Royal Highness, the Princess of Asturias, is about to receive the color of the Royal and Distinguished Spanish Order of Charles III, a prestigious honor in the Spanish Civil Order. The centerpiece of today's ceremonies, the color of the Royal and Distinguished Spanish Order of Charles III. Real Decreto 783-2023 de 10 de octubre, por el que se concede el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz. Queriendo dar una muestra de mi real aprecio a mi hija, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, al alcanzar la mayoría de edad y con motivo de su jura como princesa heredera de la corona de España, a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2023, vengo en concederle el collar... The highest honor among the Spanish civil orders is awarded to individuals who have made outstanding contributions to the nation through their efforts, initiatives and work. The legal framework governing this honor is defined by Royal Decree 1051 by 2002, which ensures that the color is reserved for the most remarkable achievements and service to the country. And here comes another historic moment. Princess Leonor, Princess of Asturias, Princess of Girona. <laughs> received the color of the Royal and Distinguished Spanish Order of Carlos III. The color can be awarded to a select few, including members of the royal family, heads of state and government, as well as Spanish citizens who have held the Grand Cross for more than three years. Toma la palabra, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Majestades, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer al señor presidente del gobierno 
y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora presidenta del Congreso de los Diputados y señor presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen desde este día tan trascendente a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al Rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa, la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. This is a very significant and symbolic decoration that reflects Leonor's readiness to assume the duties of the crown. The necklace is composed of 41 linked medallions representing the white Maltese cross emblem of the order on a blue and red enameled background. It is awarded exclusively to the members of the royal family, heads of state, and illustrious Spanish citizens. Leonor received the Order of the Golden Fleece from her father at the age of 13. The new necklace of the Order of Charles III will be her second decoration in her career as heiress.
According to tradition, the necklace is only worn at major royal events or official portraits. King Felipe has worn his order of Charles III or Carlos III. Necklace on Necklace on state occasions and in formal photographs. The awarding of this significant necklace is an important moment in Leonor's royal career. As the future Queen of Spain, the historic piece represents her, de her devotion to the Spanish people and her readiness to assume the duties of the monarchy. There will be a family reunion at El Perdo Palace, probably on November 1, which will be attended by the royal, by the entire royal family. King Felipe's sisters Elena and Christina will join him and Queen Letizia for a private meeting after the official event. The former King Juan Carlos and Sofia will also be present. They have not posed for a family photo with their children and grandchildren since 2014. When Juan Carlos abdicated the throne to his son, the Fabrica National will also issue a commemorative 40 euro silver coin dedicated to Leonor, of which 1 million units will be minted. The coin will have the effigy of Princess Leonor together with the legend Felipe VI, King of Spain and the year 2023 on the obverse and the coat of arms of Spain on the reverse. Es una de las partes importantes también de ese, de ese discurso. Muy breve, una salutación, como decía Juan. Ha un discurso antes. breve, el de la princesa, pero importante. Eh, llen, lleno de contenido. Lleno le, de ha contenido. Falta, le, ha, le ha ofrecido la lealtad y el afecto del gobierno. ¿no? Sí. Un gobierno socialista. Es importante porque se estableció el papel del gobierno en esta, en esta ceremonia, se estableció en la ocasión anterior con la jura de, del actual rey. Y allí Felipe González fue muy breve, fue una salutación, un saludo a la nueva princesa heredera. Y es verdad que Pedro Sánchez se ha eh, acogido a ese, a ese planteamiento y lo que ha hecho ha sido poner a disposición de la princesa la institución que él representa, que es el gobierno de España. Y que tiene más importancia aún en el momento eh, tan inestable que vivimos, ¿no? cuando el gobierno efectivamente está en funciones, cuando el Partido Socialista vale ha llegado a un acuerdo con Sumar, pero todos saben...
The princes of Asturias, Princess Leonor of Spain, swore the Spanish constitution before the Cortes Generals in a solemn session in which she accompanied by the King Felipe and Queen Letizia and by her sister the Infanta Dona Sofia. The princess of Asturias sworn in just as her father did on January 30, 1986 upon reaching the age of majority in application of Article 61.2 of the Spanish Constitution, which stated that the Crown Prince upon reaching the age of majority and the Regent and Regents upon taking charge of their functions will take the same oath as well as that of Pedil. Afterwards, the young royal will enjoy a luncheon at the Royal Palace of Madrid with guests from the government accompanying her. King Felipe will invest his heir with the color of the Order of Charles III to mark her birthday. And in the evening, King Felipe and Queen Letizia will host a private dinner at El Pardo Palace. The Order of Charles III was established in 1771 and is traditionally given to political figures, heads of state and other government officials. The color of the Order of Charles III is restricted to 25 people, not including any members of the Spanish royal family who also hold the rank. This will be the second honor Princess Leonor has received from her father. Ahead of her 10th birthday in 2015, she became the 1201st Knight of the Order of the Golden Fleece. Compared to the other young heirs in Europe, Princess Leonor's 18th birthday will be a more low-key, more state-specific event than birthday gala. Prince Christian of Denmark turns 18 two weeks before and his birthday will be marked by a gala dinner and a session of the council. Spain's Princess Leonor turns 18, thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students swooped and cheered and Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora Presidenta del Congreso de los Diputados y señor Presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen desde este día tan trascendente a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa, la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona 
con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. This is a very significant and symbolic decoration that reflects Leonor's readiness to assume the duties of the crown. The necklace is composed of 41 linked medallions representing the white Maltese cross emblem of the order on a blue and red enameled background. It is awarded exclusively to the members of the royal family, heads of state, and illustrious Spanish citizens. Leonor received the Order of the Golden Fleece from her father at the age of 13. The new necklace of the Order of Charles III will be her second decoration in her career as heiress. su jura como princesa heredera de la corona de España a propuesta del presidente del gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2023 vengo en concederle el collar The highest honor among the Spanish civil orders is awarded to individuals who have made outstanding contributions to the nation through their efforts, initiatives and work. The legal framework governing this honor is defined by Royal Decree 1051 by 2002, which ensures that the color is reserved for the most remarkable achievements and service to the country. And here comes another historic moment. Princess Leonor, Princess of Asturias, Princess of Girona. <laughs> received the color of the Royal and Distinguished Spanish Order of Carlos III. The color can be awarded to a select few, including members of the royal family, heads of state and government, as well as Spanish citizens who have held the Grand Cross for more than three years. 
toma la palabra Su Alteza Real, la princesa de Asturias. Majestades, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer al señor presidente del Gobierno y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora presidenta del Congreso de los Diputados y señor presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen, desde este día tan trascendente a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona... Doña Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno. Doña Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. Don José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones. Doña Pilar Job, ministra de Justicia en Funciones. Doña Margarita Robles, ministra de Defensa en Funciones. Doña María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública en Funciones. Don Fernando Grande Marlasca, ministro de Interior en Funciones. Doña Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Doña Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional en Funciones. Don Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo en Funciones. Don Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones. Don Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en Funciones. Doña Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial en Funciones. Don Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte en Funciones. Don José Manuel Miñones, ministro de Sanidad en Funciones. Doña Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación en Funciones. Don José Luis Esquirva, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Funciones. Don Joan Subirats, ministro de Universidades en Funciones. Don Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Don Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico de la Santa Sede en España y decano del Cuerpo Diplomático. Don Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia. Don Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Don Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Don Gonzalo Capellán, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Don Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia. Don Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. Don Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Don Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Don Jorge Azcón, presidente de Aragón. Doña María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Doña María Guardiola, presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Doña Margarita Proens, presidenta de las Ilves Baleares. Don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Don Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad de Ceuta. Don Juan José Imbroda, presidente de la ciudad de Melilla. Don José María Aznar, expresidente del Gobierno. Don José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. Spain's Royal Family, King Felipe, Queen Leticia, Princess Leonor and Infanta Dona Sofia. Receiving the guests of the dinner today that will be held in a short while.
and in a good gesture the spanish royal family greeted the elderly by moving forward and gracing him Don Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular. Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Don Javier Solana. Don Víctor García de la Concha. Don Pedro de Borbón dos Sicilias, decano presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares y comendador mayor de la Orden de Alcántara. Doña Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado. Doña Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Don Ángel Gabilón, defensor del pueblo. Don Francisco Marín, presidente en funciones del Tribunal Supremo. Don Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Don Antón Costas. Presidente del Consejo Económico y Social. Doña María José García Pelayo, Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Don Santiago Abascal, Presidente de Vox. Don José Javier Esparza, Presidente de Unión del Pueblo Navarro. Doña Cristina Valido, Portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Don Óscar López, Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Don Teodoro López Calderón, Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Don Amador Enseñat, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Don Antonio Piñeiro, jefe de Estado Mayor de la Armada. Don Javier Salto, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio. Don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero de la Mesa del Congreso de los Diputados. Doña Esther Perdón, don José Antonio Bermúdez de Castro, vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso de los Diputados. Doña Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Doña Marta González, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados. Don Javier Maroto, vicepresidente primero del Senado. Don Guillermo Fernández Vara, vicepresidente segundo del Senado. Don Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Don Benigno Pendás, presidente del Instituto de España y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. La Condesa de Gisbert, directora de la Real Academia de la Historia. Don Jesús María Sanz, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Don Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. Don Manuel Pizarro, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Don Jaime Gil, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Don Fernando de Terán, director honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Don Mariano Esteban, presidente de honor de la Real Academia de Farmacia. Don José Manuel Sanjurjo, vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería. Don Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Don Unai Sordo, secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Don José María Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Don Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Doña Eva Alcón, presidenta de la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas. Doña Ana Isabel Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. Don Francisco Belil, presidente del patronato de la Fundación Princesa de Girona. Don Juan José Laborda, presidente de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas.
Don Rafael Guardans, presidente de la Fundación Institución Española. Don Gonzalo Urquijo, presidente de la Fundación Esperia. Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Doña Carolina Bueno, secretaria ejecutiva y representante legal de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Don Isaac Benzaquem, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Don Mustafa Abdeselán, miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Islámica de España. Doña Judith González Pedraz, secretaria general de la Presidencia del Gobierno. Doña Ana de la Cueva, presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Don Francisco José Pardo, director general de la Policía. Don Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil. Don Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Don Carlos Gutiérrez, secretario general del Congreso de los Diputados y letrado mayor de las Cortes Generales. Don Manuel Cabero, secretario general y letrado mayor del Senado. Don José Ángel González, director adjunto operativo de la Dirección General de la Policía. Don Pablo Salas, director adjunto operativo de la Dirección General de la Guardia Civil. Doña Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Monseñor Don Juan Antonio Aznariz, arzobispo castrense. La Duquesa de Arcos, decana de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino. Don Rafael de la Brena, lugarteniente general de la Orden de Montesa. El Conde de Santa Ana de las Torres, Comendador Mayor de Castilla en la Orden de Santiago. El Marqués de Ureña, Comendador Mayor de la Orden de Calatrava. Don Miguel Ángel Villarroa, Villarroya, Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Fernando y Presidente de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando. El Vizconde del Castillo de Almansa. Don Alberto Aza, perdón, Don, Ra don Rafael Espotorno. Doña María Dolores Menéndez, gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Don Jaime Alfonsín, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Don Domingo Martínez Palomo, secretario general de la Casa de Su Majestad del Rey. Don Emilio Gracia, jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad del Rey. Don Alfonso Sanz Portolés, consejero diplomático de la Casa de Su Majestad del Rey. Don Emilio Tomé, jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa de Su Majestad del Rey. El Duque de Abrantes, jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina. Don Miguel Herraiz, jefe del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad del Rey. Don Jordi Gutiérrez, director de Comunicación de la Casa de Su Majestad del Rey. Don Isaías Peral, jefe de la Unidad de Administración, Infraestructura y Servicios de la Casa de Su Majestad del Rey. Doña Beatriz Rodríguez, interventora de la Casa de Su Majestad del Rey. Don Arturo Coello Villanueva, jefe de la Oficina de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Don Pablo Mateo, Álvarez de Toledo, coronel jefe de la Guardia Real. Don Tomás Bonito. Don Cristóbal Moreno. Don Javier Arenas. Don Ignacio Tapia. Don Francisco Martín Nombela. Doña María del Carmen Blanco. Doña Ana Román. Don Pablo Peira. Don Francisco Cabello. Don Enrique Valdés. Don Jorge Balanyá. Don Cristóbal Martín Arevalo. Doña Tamara Roselló. Don Alejandro Fernández de Bobadilla. Don Manuel Navarro. Don Ramón. Rodríguez Iglesias, don Carlos Cortázar, don Juan Carlos Zamora, doña María Eugenia Simón, don David Sánchez Paunero, doña Celia Fernández, don Juan Suances, don José Luis Nogueira, Don Manuel López Reyes. Don Francisco Morales. Don Manuel López Montales. Don José Lucas. Don David Hurtado. Don Armando Bernabéu. Don Santiago Cachaldora. Don Juan Plaza. 
Doña Margarita Pardo de Santallana. Don Alberto Sánchez. Don, And don Andrés Ruiz del Campo. Don José Yepes. Don Marcial González. Don Juan Díaz Díez Picazo. Doña Eva Fernández. Don Javier Vicente. Doña Laura Díaz. Don Diego Sanz. Don Miguel Ochoa de Olza. Doña Alma Valor. Doña María Isabel Arroyo. Don José Antonio González. Don Ricardo Burgos. Doña Blanca Martín. Doña Alicia Muñoz. Doña María del Carmen Arenas. Don José Bouzada. Don Rafael Tamburri. Don Antonio Fernández. Don Sergio Bravo. Don Juan Colmenarejo. Don Rubén García. Don Julio Ortega. Don Francisco José Stalrich. Moment. Princess Leonor, Princess of Asturias, Princess of Girona. Now the royal family take a moment to talk with the dignitaries arriving for that gala. The guests wishing Princess Leonor a very happy birthday. And here Leonor shows the love for her mother, Queen Letizia. The royals meeting with the journalists, photographers and reporters covering their event throughout the day. And here you see the roof and the beautiful decorations of the royal palace. The regal look is mesmerizing. Guests are waiting for the royals in the dining area.
शी वॉज बॉर्न इन मेड्रिड ऑन थर्टी वन अक्टूबर टू थाउजेंड फाइव हर ग्रैंड पेरेंट्स एट हर क्रिस्टनिंग and the royal dinner is ready king philippe princess leonor queen letizia chanting with the guests Spain's Princess Leonor turns 18, thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students hooped and cheered and her tutor praised her unwavering passion for learning, for understanding people and exploring diverse perspectives as well as her sense of humor. Bienvenida a Palacio en este día tan relevante para nuestra historia y lleno de significado para España, en el que hemos cumplido con nuestras previsiones constitucionales. El juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales es la solemne expresión del compromiso de quien encarna la continuidad de nuestra monarquía parlamentaria con nuestros principios democráticos y valores constitucionales. Hoy quiero recordar las palabras que me dirigió antes de prestar mi propio juramento como príncipe heredero hace casi 38 años, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, don Gregorio Peces Barba. Dijo entonces, con el juramento que vais a prestar, estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución establece vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al rey. Aquellas palabras que han sido una guía para el ejercicio de mis funciones a lo largo de todos estos años trascienden en el tiempo y la historia y con ellos también a las generaciones. El sometimiento al derecho constituye, Leonor, una exigencia para la corona y para todas las instituciones del Estado la observancia de la ley y el, el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho son los pilares esenciales 
de toda democracia representativa y por ello la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. La aceptación del sistema parlamentario, Leonor, supone el reconocimiento de las Cortes Generales como la institución que con plena legitimidad representa al pueblo español en quien reside la soberanía nacional. Un pueblo del que emanan todos los poderes del Estado y que ostenta el poder de decisión sobre todos los asuntos de la vida colectiva de nuestro país. El compromiso con las instituciones significa la plena entrega y dedicación a los intereses generales que representan, al servicio de los ciudadanos, como la razón de ser y el fundamento de cualquier responsabilidad constitucional. Y la lealtad al rey lo es también a la institución y a lo que la corona simboliza, como bien has dicho, la unidad y permanencia de España. Han pasado muchos años desde aquella ocasión y aunque las circunstancias históricas sean distintas, me gustaría que esas palabras del profesor Peces Barba también acompañen siempre a quien es la heredera y princesa de Asturias, de Girona y de Viana porque en ellas encontrará las razones de su responsabilidad. Su deber, como también es el mío, es cumplir y respetar nuestra Constitución y ese deber prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración. Señoras y señores, la Constitución de 1978, que ha jurado hoy la princesa de Asturias, trajo a España la libertad y la democracia. Como afirmó don Miguel Herrero, que hoy nos acompaña, la Constitución es un pacto, pero entendido no como una mera transacción, sino como una unión de voluntades. Y en palabras de don Miguel Roca, también hoy entre nosotros, la Constitución demostró que éramos capaces de convivir desde la tolerancia y el respeto, de aceptar la discrepancia y la diferencia no solo de aceptarlas, sino también y sobre todo de hacerlas posibles. La Constitución del 78 se hizo entre todos y para todos. En un día como hoy, cercano ya a su 45 aniversario de la Constitución, las palabras de los tres ponentes constitucionales nos recuerdan los principios fundacionales de nuestra democracia, de esa gran obra colectiva sobre la que se basa y descansa una convivencia libre, pacífica y ordenada. Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Tú formas parte y representas a una generación que, como las que nos han precedido, tendrá sus propios ideales, su modo de ver y entender la vida, su visión del mundo. Y tendrá también sus propios retos, que os exigirán siempre la mayor preparación. Conocer cada día más nuestra historia y valorar la diversidad y riqueza cultural y natural de nuestro país, sin duda, os ayudará en ese empeño. Nuestra obligación, de los mayores, es legaros lo mejor de la España que hemos recibido de las generaciones anteriores. Es la España de la libertad, la convivencia y el progreso, pese a las enormes dificultades que hemos atravesado a lo largo de estos 45 años. Debéis saber que la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día y precisan un cuidado continuo y de una mejora permanente. Vosotros tendréis la responsabilidad, esa responsabilidad, la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación. Y en esa tarea apasionante y siempre inacabada, debéis tener presente los principios y valores que nos unen y que nos han unido a lo largo de nuestra historia reciente los principios y valores de la Constitución que acabas de jurar. Esa es la manera de encarar el futuro con confianza, una confianza que te debe acompañar a ti, Leonor, 
y, por supuesto, a las próximas generaciones. Tu madre y yo, tu familia, tu hermana y todos te damos la enhorabuena por tu jura hoy de la Constitución. También por haber recibido las medallas del Congreso y del Senado y, finalmente, el collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la, más, la máxima condecoración civil del Estado. Y que no se me olvide, con todo cariño te deseamos feliz cumpleaños. Queremos brindar por ella, o os invito a brindar por ella. Larga vida y acierto a la princesa de Asturias. Salud. Spain's Princess Leonor turns 18, thrusting her into the spotlight as heir to the throne and raising questions about the role she will play as an adult royal. In May, she graduated from UWC Atlantic, a boarding school in Wales where she had been studying for the International Baccalaureate. As she received her diploma, her fellow students swooped and cheered and her tutor praised her unwavering passion for learning, for understanding people and exploring diverse perspectives, as well as her sense of her humor. The Spanish media then closely followed the conclusion of the princess's basic training at an army academy in Zaragoza, where she has begun a three-year officer's course. Leonor like her classmates, was seen performing drill dressed in beret and fatigues and receiving a ceremonial soul. Then her royal duties came as she presided over her own Princess of Asturias Awards on 20 October, decorating individuals from a variety of fields including Hollywood actress Meryl Streep and Japanese novelist Murakami. Leonor assured those present that I fully understand and am conscious of my duties and what my responsibilities entail. The princess could have been outlining the role she sees for herself as first in line to a throne which has faced some severe tests in recent years. And our marathon live coverage comes to an end. We hope you like this effort.
please forgive our errors omissions we are looking forward to see you in the in the next live and videos we'll be sharing with you thank you joining thank you for joining us and we'll see you soon don't forget to like subscribe and ring the bell icon for latest updates thank you